dieses Relief übersieht man gerne. Es teilt mit der Malerei die Fläche und mit der Bildhauerei den Raum. Es ist eben nicht fix in diesen Kategorien, sondern sitzt dazwischen. Und genau dieses Dazwischen-Sitzen macht es aber aus unserer Sicht so aufregend. Das Besondere an unserer Ausstellung ist die Vielfalt, die Bandbreite, die hier zu sehen ist. Zum einen bietet diese Ausstellung unseren Besuchern und Besuchern fast 100 Künstlerinnen und Künstler zu erleben. Mit ganz individuellen, unterschiedlichen Ansatzpunkten und ihrer ganz persönlichen Gestaltung von Reliefs. Das ist ein Gang durch die Kunstgeschichte, der zeigt, welche Chancen und Möglichkeiten eigentlich dieses Relief bietet. Das Relief war eigentlich immer das große Bilderbuch der Antike. Auf den Reliefs wurden Geschichten erzählt, fortlaufend wie ein Comicstrip am Band. Diese Erzählungen, die treten im 19. Jahrhundert ja immer weiter in den Hintergrund. Zugunsten rein künstlerischer Prozesse, nämlich wie es ist gemacht. Im Klassizismus erzählte man die Geschichte wirklich bildparallel. Der Lou dreht etwas um 90 Grad, was im Klassizismus noch funktionierte. Bei ihm rauscht das Ereignis wirklich aus der Tiefe, aus dem Flächengrund auf den Betrachter zu. Sein Ereignis des Reliefs ist überall, auf der ganzen Fläche und in allen Tiefen. In Frankreich im ausgehenden 19. Jahrhundert gibt es dann eben Künstler wie Medardo Rosso, wie Auguste Rodin, Paul Gauguin aber auch Daumier oder Degas, die auf ganz individueller Weise Reliefs erstellen und zwar immer wieder auch im Hinblick auf eine skizzenhafte Darstellung. Die Brandbreite der Materialien erweitert sich im 20. Jahrhundert und dadurch verändern sich die Oberflächen der Reliefs und vor allem auch der Herstellungsprozess. Reliefs werden jetzt nicht mehr modelliert, gegossen oder in Stein gehauen, sondern sie werden zusammengefügt, geklebt und gelötet oder auch genagelt. Die Welt dynamisiert sich, auf der anderen Seite fallen politische Systeme zusammen, die Welt versinkt im Krieg und Künstler wollen darauf reagieren. Und zwar nicht mit den alten Werkstoffen, nicht mit dem klassischen, nicht mit dem Blick in die Antike, sondern mit dem Blick in die Zukunft. Und so nutzen Künstler wie Puni oder Schwitters Werkstoffe, die erstmal auf den ersten Blick als kunstfern erscheinen. Sie bilden daraus etwas Neues und sie möchten mit ihren Reliefs auch am Aufbau einer neuen Gesellschaft teilnehmen. Gesichter, das heißt Porträts und Bildnisse, gehören zu den ältesten Aufgaben überhaupt im Relief. Die klassische Ansicht dafür ist das Profil, die strenge Seitenansicht und die wird im modernen Relief aufgebrochen. Bei Käthe Kollwitz geht es darum, Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Bei Giacometti geht es darum, eine lebendige Momentaufnahme zu schaffen. Assoziationen zur Natur lassen sich ganz unterschiedlich im Relief umsetzen. Bei Yves Klein in dem Schwammrelief funktioniert es über die Farbe und das Material. Bei William Turnbull wiederum funktioniert der Bezug zur Natur über die Perspektive. Im Relief kann man genauso augentäuscherisch arbeiten, wie man das in der Malerei kann. Man kann plastisch arbeiten wie in der Bildhauerei. Und dieses Hin und Her macht es, glaube ich, für viele Künstlerinnen und Künstler auch so spannend, gerade in diesem Medium zu arbeiten, weil sie quasi einen uralten Streit aufgreifen, ihn gar nicht mal schlichten wollen, sondern quasi als Drittes etwas zur Seite stellen. In dieser Augentäuschung wird nicht nur der Sehsinn angesprochen, sondern auch der Tastsinn. Das Relief ist geprägt von zwei Koordinaten eigentlich, der Fläche und dem Raum. Und es gibt vor allem im 20. Jahrhundert den Moment, wo der Raum einmal ganz neu durch das Relief definiert wird, weil tatsächlich sich Raum und Relief gegenseitig definieren. Es sind Momente, wo zum Beispiel das Relief in den Raum ausgreift, anfängt den Raum zu umgreifen oder aber den Raum hinter dem Relief öffnet. In der gleichen Zeit gibt es aber das Phänomen, dass die Fläche in den Vordergrund des Interesses rückt, wo das Relief tatsächlich flächendeckend werden kann. Das heißt, dass ein Muster, ein All-Over auf dem Relief zu sehen ist, das im Geiste natürlich über die gesamte Fläche zu erweitern ist. 
so wie der Kubismus, also die kubistische Malerei, verschiedenste Perspektiven nimmt, sie in der Fläche zusammenführt, so wird das Ganze auch in die Skulptur übertragen. Und gerade das Relief ist für den Kubismus eine ganz herausragende und besonders interessante künstlerische Aufgabe. Picassos Violon ist nicht das jüngste Werk der Ausstellung. Es ist aber trotzdem das Werk, das wir ans Ende gesetzt haben, weil es eine ganze Reihe von Eigenschaften, die wir hier herausgearbeitet haben, in sich vereint. Es ist ein Relief, das gar keinen Trägergrund mehr hat. Die Wandfläche wird jetzt plötzlich der Reliefgrund. Es ist in die Fläche gebogen, gar nicht mal so sehr in die Dreidimensionalität. Verflächigung, Polychromie, Alltagsmaterialien und Emanzipation. Jedes Relief ist anders zu betrachten. Und das ist das Aufregende, dass ich jedem Relief aufs Neue begegne. Besonders faszinierend ist auch die sinnliche Dimension von Reliefs. Und um diese Staffelung, die Tiefe wirklich entdecken zu können, muss man verschiedene Blickwinkel einnehmen, um die volle Dimension erfahren zu können. Insofern ist das Relief ein Experimentierfeld und sogar ein bisschen ein rebellisches Feld. Und das macht es so aufregend und wirklich wert, es einmal intensiver anzuschauen. Musik